네, 이번 시간에는 얼굴을 만들고 몸통에 붙이는 과정을 진행하겠습니다. 우선 몸통을 선택하고 감춰놓겠습니다. 자, 프론트 뷰에서 플랜을 하나 그려줍니다. 플랜을 음, 얼굴 음, 반쪽 정도만 자, 이 정도, 이 정도 크기는 될것 같네요. 자, 모디파이로 이동을 해서 랭스 세그먼트 3개, 어, 위드 세그먼트 2개 음, 정도로 시작을 하겠습니다. 자, 플랜을 이 반만 만들어주고 플랜으로 어, 나중에 이 반쪽을 심어들이 시켜서 어, 완성된 하나의 얼굴을 만들 겁니다. 자, 우측 버튼 눌러서요. 음, 에디터블 폴리로 바꿔줍니다. 자, 버텍스 1번, Alt X 눌러서 투명하게 바꿔줍니다. 그리고 모양을 버텍스를 이동을 해서 조절을 해주겠습니다. 음. 이 부분에 세그먼트를 선택을 하고 커넥트를 이용해서 한줄 삽입하겠습니다. 그리고 문정도 위치에 맞춰주고요. 코 콧등이 튀어나올 수 있도록 이 부분에도 선택하고 커넥트 해서 이 부분을 잡아당겨주면 높이가 생기겠죠. 그래서 타겟 밸드로 이 부분을 붙여주겠습니다. 이 부분에 하나 한번더 집어넣어 줄까요? 이 부분에 커넥트 해서 이 부분에 집어넣습니다. 자 처음에는 어, 최대한 단순하게 간단한 모양으로 시작을 해서 점점 점점 어, 디테일하게 나갈 겁니다. 아 그리고 노 폴리곤 모델링이기 때문에 처음부터 어, 될수 있으면 어, 최소한의 그 세그먼트만을 이용해서 모델링을 해나가는 것이 좋습니다. 자, 레프트 뷰로 이동을 해서 한번 볼까요? 레프트 뷰로 이동해서 보니까 어, 이쪽에 와 있네요. 그러니까 한 요정도 어, 와 있어야 될것 같은데 자 그리고 어, 지금 음, 퍼스펙티브에서 보면 좀 종이장 같이 얇게 되어 있는데요. 여기에 이제 볼륨을 주겠습니다. 자, 맨 끝에 점을 자, 퍼스펙티브 뷰에서 맨 자, 직접을 다 선택한 다음, 저 레프트 뒤에서 이동을 시켜줍니다. 이렇게 이동을 시켜주네요. 자, 다시 두 번째 줄들을 다 선택을 하고, 레프트 뒤에서 이동시킵니다. 자, 그리고 맞춰주겠습니다. 이 부분을, 이 코가 된다고 그랬죠? 이렇게 모양을 만들었습니다. 자, 이제 안텍스를 이어서 확인해 볼까요? 자, 모양이 어, 잘 나오고 있습니다. 자, 이 상태에서 다시 레프트 뷰로 이동을 합니다. 레프트 뷰로 이동을 해서 하나, 둘, 세 개, 네 개. 자, 
하나, 둘, 셋, 네 줄을 선택하고요. Shift를 누른 상태에서 X축으로 이동시켜줍니다. 자, 보면 어, 면들이 뽑아져 나오죠. 버텍스 선택하고 타겟 밸드로 떨어진 부분을 붙여줍니다. 자, 이쪽도 한 줄, 두 줄, 세그먼트 두줄 선택하고 위로 이렇게 올려줍니다. 자, 이 부분도 떨어져 있네요. 이것도 마찬가지로 타겟 밸드로 이렇게 붙여줍니다. 자. 자그 다음 어, 어, 모양을 다시 조절을 해보겠습니다. 잠시. 모양이 나온 거네요. 자, 이 상태에서 다시 전체를 다 선택하고요. 전체 세그먼트 선택하고 Shift를 누른 상태에서 한번 X축으로 쫙 밀어줍니다. 자, 이 상태에서 다시 프론트에서 프론트 뷰에서 보면 전부 다 이쪽 같은 선상이 있죠. 밀어서 그리고 맞춰주고요. 자, 이 레프트 뷰이 부분도 자 프론트 뷰에서 옆으로 살짝 밀어줍니다. 자, 다시 레프트 뷰로 가세요. 자이 부분 위치가 어느 정도 되겠네요. 턱이 되고요. 턱이 만들어지죠. 일단 뭐 아주 비슷하게만 처음에는 이렇게 맞춰 나가면 됩니다. 형터 좀 세그먼트가 그렇게 많지 않기 때문에 어, 정확하게 맞출 수는 없습니다. 음, 자, 이정도 되면요. 프론트 뷰에서 다시 확인해 보겠습니다. 프론트 뷰에서 이렇게 되네요. 이렇게 뚫어졌을 때는 자, 다 선택하고 한줄다 선택하고 자, 메이크 플래너 X축으로 정리하고 가운데 다시 맞춥니다. 자, 이렇게 맞춰주고요. 이렇게 하면 되겠네요. 다시 한번 전체적으로 모양을 조절을 해줍니다. 자, 얼추 이제 그 얼굴 모양이 나와가네요. 정면 그림하고 측면 그림하고 딱 만나는 것 같네요. 자, 어느 정도만 맞으면. 자, 됐습니다. 음, 나중에 이게 한번더 들어가야 되겠네요. 자, Alt X 눌러서 다시 한번 확인해 보겠습니다. 자, 이 상태에서, 음, 엣지 어, 이쪽을 선택을 하고 모디파이러 리스트에서 시머터리를 줘서 전체적으로 모양을 다시 한번 확인하겠습니다. 시머터리 클릭 체크하고요. 어, 폴리곤 다 선택해서 어, 순수로 다시 한번 지정하겠습니다. 그리올 하고요. 1번 음, 이게 좀 좁아 보이는 것 같네요. 이 부분을 어, 끼고 
이렇게 앞으로 이렇게 나와야지 어, 지금 너무 뭐 뾰족한 그런 모양이 되는 것 같아요. 단계가 좀더 나올 수 있게. 전체적으로 음, 모양을 어, 잡아줍니다. 자, 일단 뭐 아까보다는 훨씬 좋아진 것 같네요. 자, 이 상태에서 자, 시머터리 어, 잠깐 잠가 놓겠습니다. 잠가 놓고요. 자, 레프트 뷰에서 어, 저 모양을 다시 한번 어, 수정을 해주겠습니다. 어, 이게 정면하고 좀안 맞아서 어, 그런 것 같네요. 자, 이렇게요. 자 지금 음부터 이제 이 뒷목 쪽으로 어, 만들고 그 다음에 이제 머리통 어, 뒤쪽에 머리통을 만들어 나갈 겁니다 자 레프트 뒤에서 어, 세그먼트 즉 엣지를 선택하고요 어, 하나 둘셋 셋으로 시작하겠습니다 세 번만 뽑아주고요 자, 여기 있는데 맞춰주고요 버텍스를 음, 조절을 해서 음, 목의 라운드를 따라서 백스의 어, 위치를 어, 조절해 줍니다. 어? 어, 어스펙티브에서 볼까요? 일자로 되어 있는데 어, 탑 뷰에서 봤을 때탑 뷰에서 봤을 때이 부분이 여기 와야죠. 이쪽 이쪽 라인하고 맞아야 되죠. 그렇죠? 리드 놓고 봤을 때. 그러면 이것도 마찬가지로 직선상이 되어야 됩니다. 이 부분과 이 부분이 전부 다 하나로 메이크 플래너 어, 그러면 이 부분이 이제 녹이 되고요. 이렇게 이 부분이 너무 어, 좀 세그먼트가 어, 간격이 너무 넓죠. 그래서 그 부분 세그먼트를 하나 정도 더 집어넣어줘야 되겠네요. 이렇게 하고요. 이렇게 해서 자, 이 부분에다 세그먼트를 어, 커넥트해서 이것도 커넥터 아, 음. 음, 아, 여기 있네요. 아, 버텍스가 아니라, 음, 엣지죠. 네, 버텍스를 선택이 되어있네요. 엣지, 컨넥. 그래서 집어넣어줍니다. 자, 다시 탑 뷰에서, 이런 식으로, 볼륨, 이렇게, 큐1 선택하고요. 볼륨을 이렇게 줍니다. 둥글게, 어, 모양이 됐죠? 자, 잘 되는 것 같네요. 자 다음엔 음, 아 여기 조금 더 수정을 해주겠습니다. 자 이번에는 어, 이마에서 뒤통수 넘어가는 라인을 만들겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자 다섯 번 뽑고요. 자이 부분과 이 부분이 딱 만나야 되는 거죠. 자 Q1 누르고 자, 타겟 웰드를 이용을 해서 타겟 웰드로 붙이겠습니다. 이런 식으로. 자, 됐네요. 자, 레프트 뷰에서 다시 한번, 음, 면을 조절을 해주겠습니다. 자, 버텍스들을 이동을 해서 최대한 좀 자연스럽게 이렇게 되거든요. 이렇게. 처음에 좀 조절을 해서 어, 했으면 조금 더 편했을 것 같네요. 자, 이렇게 해서 어, 이 정도 이렇게 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 
그래서 면들을 어느 정도 이제 정리를 했습니다. 이건 앞은 어, 하나 더 있으면 좋겠는데 지금 일단은 그냥 하겠습니다. 한번 내려주고요. 목을 좀 내려주고. 자, 이제 그렇죠. 어, 정리가 된것 같은데요. 이제, 음. 자, 이 뚫린 부분을 서로 연결해서 메꾸겠습니다. 자, 이렇게 하면 될까요? 자, 이 부분과 이 부분을 연결하겠습니다. 시노트를 음, 잠깐 지우고, 어, 이렇게. 자, 그리고 색을 음, 좀잘 보이도록 다른 색으로 바꾸겠습니다. 잘 보이죠? 자, 이 부분과 이 부분을 연결을 하는데, 자, 브릿지를 이용하면 되겠죠. 근데 이 부분의 세그먼트가 밑에가 하나, 두 개가 있네요. 그래서 브릿지 해서 자, 세그먼트 숫자를 하나, 두 개, 똑같이 맞춰줍니다. 오케이. 자, 그리고 다시 숫자를 내려줘야 되겠죠. 그럼 브릿지 버튼 누르고요. 그리고 이 부분과 이 부분. 다음. 여기와 여기 여기와 여기 브릿지 이쪽과 이쪽 브릿지 해서 이렇게 연결을 해줍니다. 프론트 탑뷰에서 볼까요? 아 탑뷰에서 보니까 아, 이 부분이 조금 음, 둥글게 안 보이네요. 자, 이제 좀 둥글게 했으면 더 편했을 텐데 자, 둥글게 모양을 조절합니다. 이제, 음. 이렇게, 이렇게 해서, 모양이 전체적으로, 어, 균일하게, 어, 됐습니다. 어, 잘된것 같네요. 자, 다음. 이 부분을, 이제, 어, 캡을 선택, 아, 캡으로, 자, 보더를 선택하고, 캡으로 메꿔줍니다. 그리고, 자, 컷을 이용해서 이렇게 하면 될까요? 그래서 자, 여기 자, 이 부분이 뎁스가 어, 떨어져 있네요. 다 붙여주겠습니다. 자, 들어가세요. 자, 이건 맞춰주고요. 오늘 좀 정리를 해주겠습니다. 자, 그리고 이 부분은 이렇게 가면 아주 좋았네요. 얘하고 얘하고 선택해서 커넥트. 그러면 이렇게 모양이 조금 부족해 보이긴 하는데, 어, 비통이니까 일단 이 정도로 하고 넘어가겠습니다. 이렇게 되면 될것 같네요. 그렇게 면을 많이 쓰지 않고서도 어, 모양이 나왔네요. 자, 그리고 나서 여기서 또 탑뷰에서 둥그러 보이도록 어, 조절을 해줍니다. 맞죠? 자, 다 됐네요. 네, 시노털이 주기 전에 어, 폴리그룹을 다시 한번 지정하겠습니다. 자, 그리어 올 1번 배치 선택하고요. 그럼 위에서 시노털이를 주겠습니다. 클릭 체크하고요. 자, 그럼 음, 이렇게 둥글게 어, 잘 나온 것 같네요. 약간 지금 이 부분이 너무 흡족해 보이긴 하는데 음, 이 부분, 음, 조금, 넓혀주겠습니다. 이렇게. 이렇게요. 이 부분이, 어, 이쪽으로 쫙, 
뒤통수를 보는군요. 자, 이렇게. 그래서 형태를, 어, 밑그림을 보면서 맞춰줍니다. 자, 이번에는, 어, 이제, 목을 만들어서, 어, 붙일 차례인데요. 어, 목을 만들 수 있도록, 이걸, Alt X 누르고, 조절을 해보겠습니다. 전부 다 선택하고요. 쉬프트를 누른 상태에서 한번 당겨줍니다. 교기를 누르고요. 버텍스를 음, 어, 움직여서 밑에 목을 만들어줍니다. 굉장히 뿌듯하거든요. 일단 준비가 됐죠? 자, 이거요. 이 부분도. 이렇게 나왔습니다. 자, 그러면 이제 다시 한번 또 뽑아주겠습니다. 여기 됐고요. 자, 프로젝트 뷰에서요, 이런 식으로, 이게 또 들어가 있는데, 이렇게. 그리고, 이렇게 나왔어요. 음, 첫 부분은, 어, 너무 의식을 해서, 부분이 이렇게, 이렇게 되는 것 같고. 어, 자, 어, 이렇게 하면, 어, 턱이 더 자연스럽게 만들어지겠네요. 음, 자, 여기는 나중에, 어, 필요하다면 세그먼트를 한번 더 삽입해서 한번 디테일하게 만들고요. 자, 이렇게 하면 턱의 모양이 나왔습니다. 이렇게. 이렇게요. 이렇게요. 나중에 이제 뭐 세그먼트를 하나 더 삽입을 한다고 생각을 하고요. 자, Alt X 눌러서 확인해 보겠습니다. 자, 잘된것 같네요. 일단 이것도 마찬가지로 폴리 그룹을 다시 한번 지정을 해 주겠습니다. 1번. 여기가 조금 삐뚤어져 보이긴 하는데, 어, 요거는 실제 얼굴, 아, 몸통하고 어, 연결을 하면서 조절을 할 겁니다. 이런 식으로. 
자, 좋습니다. 자, 이제 면을, 이제 면의 흐름이 좀더 자연스럽게 보이도록, 어, 버텍스들을 조절을 해주겠습니다. 자, 이 정도. 이렇게 하고요. 일단 흐름이 자연스럽게 보이게 그 정도만 조절을 해줍니다. 어, 그리고 좀더 디테일한 부분은 몸통하고 붙인 다음에 그때 이제 조절을 나갑니다. 자, 일단 된것 같죠? 자, 다시 언하이돌에서 몸통을 어, 불러보고요. 자, 몸통에서 음, 이렇게 지울까요? 자, 몸통 자, 흥미봉을 하나, 둘, 셋, 네 개를 지우겠습니다. 이렇게. 네 개를 지우고 딜리트 자, 다음 지금 만들어진 얼굴과 어, 합치겠습니다. 시너터를 지우고요. 자, 몸통을 선택한 다음에 어택치 해서 얼굴과 하나의 오브젝트를 만들어줍니다. 자, 그러면 한번통을 자, 이제 연결을 가겠습니다. 여기서요. 타겟 배열 다시 다 붙었네요. 자, 이렇게 해서 어, 몸통과 연결을 했습니다. 자, 다시 이제 버텍스들을 조절을 해주겠습니다. 버텍스 위치를 자, 이렇게. 이제 이렇게. 얼굴하고 몸통하고 약간 중심이 좀안 맞으더라고요. 그렇죠? 자, 시너터를 잠깐 끄고요. 어, 중심을 맞춰주겠습니다. 자, 다 선택하고요. F3 눌러서 뒤 빠진 데가 있는 확인을 합니다. 다음, 어, Make Planner. 이해 됐죠? 확인하십니다. 자, 깔끔하게 됐네요. 음. 자, 이 상태에서 left view에서 alt x 누르고 자, 위치를 조절해 주겠습니다. 여기 있고요. 여기 세고 있는 부분. 세그먼트가 하나 정도는 더 들어가야 될것 같네요. 있고요. 세그먼트가 이 부분에 하나 더 들어가야 되겠죠. 선택하고요. 링 눌러서 커넥트. 자, 이런 식으로 해서 맞춰주겠습니다. 일단 뭐 크랜 자체가 어, 나뭇하지 않고 음, 버텍스들을 움직여서 면을 최대한 어, 보기 좋게 조절을 해줍니다. 이런 식으로 작업이 많이 왔습니다. 어, hide u n s e l e c t 로 이것만 남겨놓고 어, 빼기 해서 보겠습니다. 
여기에서 이름이 이렇게 아주 렉터하게 주시고 뒤에서 봤을 때도 어, 이 세그먼트들의 흐름이 자연스럽게 보일 수 있도록 조절을 해줍니다. 이제 된것 같네요. 어, 어, 전체적으로 확인을 해보겠습니다. F. 어, on hide all 해서 어, 모양을, 어, 밑그림을 보면서 이제 다듬겠습니다. 어, 이 부분이 이렇게 와야 되겠네요. 조금 안 맞는 것 같은데 이것도가 너무 들어갔네요. 지압을 넣으시고 얼굴도 조금 자, 전체적으로 이제 형태를 어, 어느 정도 맞췄으면 자, 시너 편익을 다시 주겠습니다. 지금 조금 겹쳐서 보이는데 다시 어, 시너 트리 휴링들로고요. 자, 이제 깔끔하게 된것 같네요. 이제는 알트 어, 엑스 눌러서 다시 모양을 확인하겠습니다. 어, 자, 이제 어느 정도, 어, 모델링이 마무리가 됐는데요. 자, 이 상태에서, 자, 에디트 폴리에서, 서페이스 디스플레이, 아니, 서디비전, 서페이스에서, 유즈 넙스 서디비전을 체크해서, 어, 전체적으로 어색한 부분이 있나 확인을 해줍니다. 어, on, 하, 아, hide on selected를 체크하고 F4를 눌러서 선을 없앤 다음에 자, 얼굴이 문제가 되네요. 목하고 이 부분도 자, 이 어색한 부분, 이런 부분을 이제 찾아서 수정을 해나가면 됩니다. 자, 이 부분은 이 부분만 조금 더 다듬어 보겠습니다. 자, 이 부분이 여기가 너무 들어가서 그런 것 같네요. 그죠? 조금. 올려주고요. 여기도 마찬가지. 너무, 너무 들어간 것 같네요. 또, 좀 더, 좀 나올 수 있게. 자, 그리고, 음, 이마. 반대도 조금 더 나오게 자 이게 이제 세그먼트가 어, 이쪽에 좀더 들어가줘야 되는데 이게 없다 보니까 그래서 일단은 이 음, 상태로 이렇게 해서 어, 날카로워 보이지 않도록 조절을 좀 하겠습니다 훨씬 좋아졌죠? 아까보다 
그렇죠. 어떤가? 그럼 굉장히 음, 그렇게 됐는데 많이 그래도 좀 부드러워졌네요. 광대뼈가 이 부분이 한번 뚫어 나와야 되고 그래서 이마도 좀 더. 이목 부분이 뭔가 좀 들어가 있는데 이렇게 그리고 세골 표현 때문에 이게 좀 나왔었던 것 같습니다. 집어넣어주면 됩니다. 프론트 뷰에서 다시 한번 확인하겠습니다. 됐고요. 자 다시 그 유즈 너스 서비비전을 체크 해제하고요. 세골이 이렇게 들어가죠. 세골 있는 부분을 일단 맞춰서 이렇게 표현을 해줍니다. 그리고 어, 이 로우 폴리곤 모델링은 어, 엣지를 어, 많이 쓸 수가 없기 때문에 최소한의 엣지를 사용하더라도 어, 가장 큰 덩어리의 흐름에 정확하게 맞춰서 작업하는 어, 필요가 있습니다. 그래야지 어, 나중에 어, 메시 스무스를 주든가 아니면 더 정비한 모델링을 할때 예, 자연스럽게 표현이 되는 것입니다. 자 오늘은 여기까지 어, 마치겠습니다.